All right. Nummer 9. Das Vers 7. Wie ist nicht bei der Stärke und Vollmut, um nau gesit zu handeln, volgens die Elevate von Moses? Wie ist Stärke und Vollmut, um akkurat zu gehorsam? Wie ist Stärke und Vollmut, um akkurat zu gehorsam? Um akkurat gehoorzaam te wees. Wie is sterk en vol moed om nou gezet te wandel? Wie van jullie was al moedeloos als je weet, ik moet hier die ding doen. Ik moet eindelijk dit doen. Maar ik weet niet of ik kan zien naar voren hier. Betekent moet jij sterk wees en vol moed wees om gehoorzaam te wees aan die Heere. So wie is sterk en vol moed om onzelfzuchtig te leven? Maar wie is ook sterk en vol moed om nou gezet, akkuraat te leven volgens die woord? Akkuraat, daar nou gezet betekent, ek gaan God akkuraat gehoorzaam. Want ek en jy betekent, my broer, my sis, dan glo ons ons gehoorzaam die Heere. Maar ons het nie recht gehoor nie. Ons kan sê, ons is oprecht. Ons is oprecht. Maar ons het nie recht gehoor wat ons moes doen nie. En jy het jou leven gegee om daar die bezigheid te koop, maar het is nie wat God vir jou gehad het nie, en het crash, en die ding werk nie uit nie. Jy was oprecht. Jy het gegloe, jy het gebid, maar jy het nie nou gesit gewandel. En vir dit moet jy gat sê, vir dit moet jy sterk wees en vol moet om nog steeds by hom uit te kom, om daar ekstra olie te kry. Daar ekstra olie wat jy voel, ek weet klaar wat die Heere wil hee, maar Nie in onsekerheid, maar in wijsheid, as die wijse maag, gaan kry ek nog versterken. Gaan kry ek nog versterken. Toe ek op een stadium medisch moest los en voltijds in die bediening gaan en ek weet dat die heren dit sê en is, dit is klaar. Die heren sê, dan gaan jy weer vir een week en gaan sonder af en kry my woord. En wat die heren soveel goed gewijs het, soveel goed gewijs het, wat my gehelp het, toe ek in geloof moes wandel, in een seizoen, waar daar was niks, kry daar die ekstra olie, my broer, so dat jy, God akkuraat kan gehoorzaam, akkuraat kan gehoorzaam, want dis wanneer ek en jy moedeloos raak, want jy het hierdie ding vir die Heere gedoen, jy het gesprek, en toe werk het nie uit, en nou kom het nie uitgewerk nie, Want ek moet maar ekstra moed vat, ekstra sterkte vat, ekstra effort insit, om seker te maak, ek hoor akkuraat, nie vanuit vrees, nie om te verstaan, so dat ek in beheer kan wees, maar om te weet, ek wil rarig net doen wat God vir my het. Laat Heilige Geest jou leie, amen. Nummer 10, geen kompromis in gehoorzaamheid, so dat jy oorals suksesvol kan wees. Wat sê ons daar so? Wees, Sterk en vol moed, om nou gesit te handel vir ons die hele wet van Mooses, my knig, wat ek jou hom beveel het. Wijk daarvan nie rechts of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel, ooral waar jy mag gaan, so dat jy sukses kan nie. Wijk nie links of rechts af nie, so dat jy volgens Godse definitie suksesvol sal wees. Dat daar wat jy beweeg, sal jy suksesvol wees. Onthou, Psalm 1, ne? Weggeslik salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloos nie, die raad van die raadsman, heilige geest. Nie staan in die weg van die sonder nie, staan in die weg, Jesus die weg, die waarheid in die lewe. Nie sit in die kring van die spotters nie, geset is al met Christus in die jongense plek. Die man, hy mediteer, hy mediteer, hy mediteer op Godse woord dag en nacht. Hy dweep, sê die vlees. Hy mediteer op die woord. En as hy dit verstaan, Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit, sê die skrif. Want nou gesit, kyk diep in die wil van God. Kyk diep in die wil van God, nie vanuit onzekerheid, nie vanuit vrees. Maar omdat jy in getrouheid een wijse bouwer, een wijse maagd is. Kyk jy in, jy vat hy ekstra tyd. Hallo? En vanuit hy plek, jy maak nie een kompromie nie. Jy sal sien, jy sal suksesvol wees, om jy God gehoorsam. En dan, my broer, my sis, is nie, ek gehoorsam God, so dat ek suksesvol is. Ek gehoorsam God, omdat ek een verhouding het met hom. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Ek gehoorsam God, omdat ek hom lief het. Ek gehoorsam God, omdat ek respect het vir hom. En dit is my leven, en my verhouding, 
soen toe, en hy tot my, ek tot hom, hy tot my, is gehoorzaamheid, een woord, wat eindelijk sê, ek leef in een verhouding, met hom, en nie een verhouding met hierdie goeikies nie, wat is ongehoorzaam is, ek het een verhouding met hierdie ding, en ek doen wat hy vir my sê, ek het een verhouding met my vlees, en ek doen wat hy vir my sê, dis die context van die woord, gehoorzaamheid, gehoorzaamheid beteken, dis een akkurate respons tot God, dis een akkurate wat is respons in Afrikaans, reaksie, dis een, nie, dis een reaksie, dis nie wat, Accurate, he's not a reaction to God, he's a response. Wat noem ek, iemand vir Afrikaanse woord? Respons, jylle verstaan wat ek bedoel. A correcte respons tot God. En nou dat word genoem, gehoorzaamheid. Geen kompromis in hoe jy akkuraat tot God reageer. In hoe jy met goeie maniere tot Tom reageer. In hoe jy, hallo, omdat jy vir hom lief is, omdat jy vir hom respect het soek jy kwaliteit in hierdie verhouding, en as jy kwaliteit soek in hierdie verhouding met jou God, dan gaan het oor gehoorzaamheid, gehoorzaamheid is nie, ek is nie moeilijkheid, of ek is nie nie moeilijkheid nie, ek en jy het al baie beleef seker, of talk meer ek, ek weet nie, maar, nee, dit is nie in die plek van verhouding nie, dit is nie, jy het nie verhouding met die politie, jy weet, die verkeersmannetje, die gras spring kan, wat so, jy wist kielik jy uit die gras uit spring, en dan kom staan jy so in die middel van die pad, en hy sê, hallo, jy het nie een verhouding met die ou nie, hallo, maar jy moet om gehoorzaam, jy moet nou maar, jy moet nou al sê dit, dan kan jy nie vir hom waai, en voorbij rui nie, oe, papie, want jy het een verhouding met hom, so gaan die woord baie keer so voor jou staan, so gaan jou gewete voor jou staan, so gaan die heilige geest voor jou staan, so gaan Jezus voor jou staan, en vanuit respect gaan jy wat doen. Nee, ek het een verhouding met hom, so ek vaai vir hom, want ek is lief vir hom, en ek ken my hart, en ek rui verby. Kom ons kyk wat gebeur dan. Ek bedoel, met die polisman. Goed. Mag die heren jou help, halleluja. Dan, nummer 11, 12. Behou waarheid op jou lippe. Behou die waarheid op jou lippe. Dit is nogal belangrijk, want dit is makkelijk om een skrifie te koteer, sommer hier of vanavond, maar om dit daar te hou. Om dit daar te hou. Vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wijk nie. Dit gaan oor, het om klaar in jou mond, God sal hem in jou mond sit, maar jy het die verantwoordelikheid dat hy nie sal verdwijn aan die vertalingsvat on your lips, that it will not Engels, disappear, whatever, from your lips. Wat is goed? Die paard, ja. It will not depart from your lips. Op hierdie lippe, hey, kan ons maar paar goeie sit. Daar is een paar opinies wat ons op hierdie lippe kan sit en die opinies wijk nie. En die opinies van mense en die kritiek die nou die persoon wijk nie man. Hy bly daar op die lippe. Hy moet gaan, hy moet gaan. God sê, as jy dan wil inbeweeg, as jy wil inbeweeg in jou toekomst, as jy wil daar in die rivier staan en jy wil deurbeweeg, as jy wil die nazies inlui vir deurbrak, as jy wil die nazies in die stad inlui vir herleving soos wat op aarde nog nie gebeur het nie. Maak seker, sy woord is op jou lippe. Wat jy sê, is wat hy sê. Wat jy sê, is wat hy sê. Nie, maar ek weet nie, sy perfecte wil nie. Begin om hierdie 40 versies te sê, dan sê jy al sy perfecte wil. En hoe meer jy hierdie woord sê, nie as het toverstaf, nie as as ons wat op die beloftes van God staan, maar hulle is het, is het, dit is, dit word soos een manipulatie trek, met alle respect gesê, om die goeikies te verander, en daar het ons bykie skeef gegaan met die prosperity teaching. Hallo, wel God seker goed wou restaureer in die kerk, maar, eesh, as die vijand nie ons kan stop nie, dan vat hy ons by die verkeerde afrit. Hallo, mag die Godse genade oor ons wees, en dat is hulle nie oordeel nie, so dat jy honderd keer erger is nie, mag jy hulle eer respecteer jy voorgangers, van waar ook al jy kom, maar ek sê net, mag die Heere jou help, my broer, my sis, mag seker, behou waarheid op jou lippe, behou waarheid op jou lippe, ok, jy gaan die feite sê, en dat beteken nie, ek lieg, of ek praat die waarheid nie, ek gaan die feite praat, Josef, 
Jose wat sê, jylle, you intended to harm me, jylle wil my dood, maar jylle het my verkoop as een slaaf, jylle het dit gedoen, jylle het dit gedoen, jylle het dat gedoen, al die feite, 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 en dan die waarheid. Maar God, but God, had a plan for a nation to have food in a time of famine. Behou die waarheid. Sê die waarheid oor die feite van jou situasie. Jy bid nie na die feite nie, want dan op jou lippe behou jy nie die woord van God nie. Hier so waar jy sê, behou die woord van God. En gebed, my broer, my sis, kan jy bid sonder die waarheid. Kan jy bid sonder dat jy Godse woord het op jou lippe. En jy is bezig met die Heere, maar al wat jy praat is die feite, jy praat die feite, maar daar is geen waarheid van wat God sê op jou lippe nie. So as ek die taal van God en die taal van ons verhouding het, jy met God, in die taal is het waarheid. Waarheid wat vry maak, die taal maak vry. In die verhouding is jy bezig met die taal wat jou net meer en meer vry maak. Hoe meer jy in jou verhouding met God, in jou gebed tot God, in jou intercessie, die waarheid praat, hoe meer in daar die gebed maak, die waarheid wat in jou gebed beweeg, maak die waarheid jou vry. Maak jou gebed jou vry? Nee, die waarheid in jou gebed maak jou vry. Amen. So, ons gaan nie in gebed, nie rekie my hart, en ek gooi net een verskrikkelijke teintrum nie. Nee. Respect, en die waarheid op my lippe. Daar sê, as jy waarheid op jou lippe hou, dan sal jy nou geset wees. Jy sal akkuraat wees, hoe om die waarheid te doen. Want jy moet die waarheid leef. Jy moet die waarheid leef. Jy kan hom nie net sê nie. Jy moet hom leef. Jy kan hom nie leef, as jy nie op jou lippe akkuraat is nie. Laat dit so wees. Nummer 12. Ook vers 8. Wat hy sê, ne? Dat jy, ja, bepeinst dit dag en nacht. Bepeinst dit, daar is ons die ene. Dat jy bepeinst dit. Dit is nie een pijn om dit te doen nie, dit is nie die lang ei nie, vir die vlees voel het so ja, maar bepeins dit, dit is, ek kyk in dit in, jy, jy vat dit, ek het dit al een paar keer genoem, die, toe ons met Kreari begin het, toe gier hier vir my die een vers, wat ek nog nooit vroeger gelees nie, maar dit is nou al derig jaar terug, en vandag nie, is daar soveel mense wat die skrif ken, wat God het in die kerk in gegooid, Savanja 317, wanneer jou God is by jou, hy haalt het verlossing skenk, hy verheeg om oor jou, hy swyg in sy liefde, en hy juig oor jou met gehebel, wat God sing oor jou, hy tseer jou aan. En toe die dag, daar in Heilbron by die dam, ek sal nie vergeet nie, wat die Heere sê, een kant met my. En die Heere sê, en ek is gereed, wat gaan ons, ek moet nie skryf wat die Heere sê, en dit en dat, en die Heere sê, die hele dag, Savanja 317, en dat ek hem toen nou opsê, maar my broer, my sis, ek daag jou uit, soos ek het al hier genoem het, ek daag jou uit, vat een versie, en sê om die heel tyd, en kyk hoe ver kom jy, totdat daar nie dit, een prachtige liefde en ontploffing is nie, maar dat jou vlees manifesteer, wat ek het dit nou rare genoeg gesê, jy weet wat, wat jy voel, ek vang nou die, ek vang wat die Heere sê, ek vang die openbare, maar sê daar is Kriffie nou so vir twee ure, gaan traai dit vir die uur, en besluit, jy sê, Savanja 3 vers 17, oor en oor en oor en oor en oor, weet jy, ek en jy kan sekere rabies in ons kop oor en oor sê, en sekere goed in depressie, of in negativiteit, of in irritatie, of in frustratie, of in oordeel, of in kritiek, kan ons die goed oor en oor en oor en oor in ons kop sê, om een of ander rede, kom het net natuurlijk, nie meer nie, ons het allemaal uit die deur braak in Jesus nou, maar nie verlede, wat van, hoe gaan die woord in my bly, dit is wat ek spet ek hier sê, skryf so maar jou eie liekie, maak jou eie dienkie op, met die skrifie, en maak seker, hy bly in jou, hy bly in jou, hy bly in jou, is ons met mekaar, wat rek ons met die tyd, om braaf, daar sê, nou bly dit in jou, die tyd is eindelijk voorbij, en hy gaan nog anhou, jy moet die gedachte gevangen, alright, alright, nie en nie tot in die hart nie, gooi hem weg, maar waar is ons nou, alright, ek wou nou nog iets gesê, waar was ek nou gewees, Ah, mediteer op die waarheid, man. My broer, my sis, maar kyk, was ek geskok na so uur. 
hoe gefrustreerd en geïrriteerd ik geraak het. Kom ons hier bijvoorbeeld. Dit is amazing. Hoe na so hier hier vijf minuten van een preek, daar die irritatie nou opstaan. Jy, 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 jy weet niet. Jy, jy kan niet nog waarheid hoor nie. Dis, dis onmondelik. Ek manipuleer nou niet voor een lang preek nie. Ek, ek net een waarnemen van myself. Nou, wat, wat ek sê, asjeblief, iemand gaan doen dit. En kom vertel vir ons volgende zondag en volgende zondag, wat het gebeur toe jy hier of twee een specifieke vers wat jy vir jou gegeet. Net, en jy het gemaniteer, en jy weet jy, jy, jy kan het doen, en na hier, het jy nie een deurbraak nie, jy het ook een verskrikkelijke frustratie, jy is sommer gefies of geïrriteerd. En dit is alright, want weet jy, die hier, wat jy die woord moest, moest is nie vir die oomlik, wat jy een emotionele deurbraak moest beleef nie. Die hier, wat jy die ingevat het, Daar wanneer jy daar ou met die verskrikkelijke trok staan en, 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 en kom ons sê, die, die diesel, hy gaan dier die dun pijp. Jy denk nou net, jy gaan die ding doen nie, maar jy moet die diesel dier die, um, <laughs> alright, die dun pijpie, wat die mens ingaan, uh, pijpie soos wat, <laughs> lichtpijp is bykie, bykie, bykie groot, maar kom ons sê, die dun pijpie hier in, of wat ook al. En dan gooi vir die groot diesel tank, met so'n pijpie diesel in. Na die tijd voel jy so opgewonde, Hy voel so excited, hy voel so vervuld, hy ervaar so veel vrede, nadat jy die tank vir drie ure staan en volmaak het. Dit was nie vir toe nie, dit was vir die rit, waar, wat, waar die trok nou moet opgaan. Hallo? So al voel jy die, die frustratie, met, jy probeer hier die woord inkry, maar dit is soos hierdie straalkie, jy weet, Oh, en jy is uiteindelik klaar, halleluja, jy is klaar met die woord. Nie so nie, ne? Maar het is vanmorgen, het is vir waar jy na die trok moet gaan. Nou daar af by die karo, die geraad sy is nie. Jy gaan nie die ding stoot nie. En, is ons met mekaar, maar ach nie man, Maar op een of ander rede het die, het die oude brein en die verstand, dat jy weet, hoekom maak jy die, die, die verskrikkelijke diesel tank van die verskrikkelijke trok, hoekom maak jy hem vol. Om een of ander rede het jy die verstand om dit te, te weet. Maar hoekom in die woord van God weet ons dit nie? Ons weet dit nou, in Jesus naam. En ons gaan by dit uitkom en ons gaan dit doen. Amen. Maar as jy nooit gaan stilstaan by die, by, by die garage om, om diesel in te gooi nie, wat dit ding is, hoe wil jy hee, moet die trok van jou loop? Net een civiele vraag. Oké, okay, nummer 13. Ons gaan amper vir een landing. Ons gaan, ons gaan amper rarig vir een landing. Dan, as jy dit doen, dan kan jy focus om die waarheid te doen. Ek, 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 ek sê dit net. Daar beweeg ons aan. Nummer 14. Sien hoe jy succesvol kan wees. Jy moet het dan sien, my broer, my sis. Want dan, dan sal jy in jou weer voorspoedig wees en dan sal jy met goeie, goeie gevolg handel. Jy sal sien, hoe jy succesvol kan wees. Maar my broer, my sis, weet jy wat is die ander misleiding, ongelukkig? Nou, jy sit hier, en jy het hier, nou, het jy die definitie van succes. Jy het die definitie van succes, en wanneer jy daar gaan kom, volgens die definitie, kan jy onsaglik teleergesteld wees. Jy kan onsaglik, mismoedig dak wees, want jou definitie van hoe jy succesvol moet wees en waar naartoe jy gaan, is verkeerd. So maak seker dat jy kan sien hoe jy succesvol kan wees. Sien hoe jy succesvol kan wees. Ek is succesvol omdat wat? Nou, wat jy sê, en jy, as, as ons nou sê, jy sta nie op, en ek roep jy nou voor en sê, jy is succesvol, hoekom? Wat gaan jy sê? Of in die toekomst oor die jaar, gloe jy gaan jy suksesvol wees, hoekom? En die ding, my broer, my sis, kan jou mislei, totdat jy doodgaan, een dag. Deergaan, jy doodgaan, deergaan jymal toe. En what a waste of a life, omdat jy die definitie van sukses, en suksesvol, nie verstaan het nie. 
en partij gaan hier zoveel so strijd, want volgens pa en ma, volgens haar onderwijzer, volgens die school, volgens iemand, wat iets lelijk voor jou gesê het, het jy vir jou definitie gevormd van, jy gaan nooit een succes bereiken. Je gaat altijd een loser wees, je gaat altijd dit, je gaat altijd dit, ja, jij is sommer dit, of jij is sommer dat, jij is sommer dat. En om die ding uit te kanseleer, geef vir hom iets succes. Als dit betekent een loser, wat een loser is, nou is die probleem, wat sê jij? wat is succes? Wat is jij wanneer jij niet een loser is? En die definitie van, ek is niet een loser nie, is Nee, hey, maar jij is een succesvolle man, een succesvolle vrouw. Maar die gevaar is niet net hoe jij uitkomt, maar die gevaar is waar het toe gaan jij, als wat jij bepaalt het, voor die volgende 30 jaar, wat is succes? Ik is nou uit hierdie rabbies uit, maar ik is succesvol. Hoe kom is het hierdie man, hij zei 2 biljoen dollar en hij is teleergesteld, want hij voelt niet succesvol nie. Hoe komen jullie ons wat jullie steeds nou het? Je weet al eens jullie hier als. Ja, ja, you made name for you, man. Je hebt fijn, hoe jullie jullie acteurs. Hoe komen alle raak zoveel van ons en die draaks en die dat en die dat betrokken en jullie ook pleeg zelfmoord en daar die ouders en oordoos is na jou dit. Ergens is dat de leerstelling over wat is succes. Wat is dit wanneer die mensen voor jou so maak? Wanneer jij die erkenning gaan krijgen, mijn broer en mijn zus. Wanneer mensen gaan wauw oor jou. Wat ga jij met dit doen? Was dit jouw definitie van succes? Besluit. Zie hoe jij succesvol kan wees. Je moet niet nie jezelf niet. Alright. Dan, vers 9. Hier gaat ons weer. Het ik jou niet beveel, niet serieren. Wees sterk in volmoed. Wees niet bevreesd of verschrikt niet. Want die Heer, jou God, is met jou. Oral waar jij in gaat. Wees sterk in volmoed. Hoe kom we al dit alweer? Want, nummer 16, hanteer vrees en moeloosheid die die belofte van sy teenwoordigheid. Die die belofte, hoe kom? Hoe kan ik hem maar weer lees? Het ek jou nie beveel nie. Wees sterk in volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want, allemaal sê want, die Heere jou God is met jou. Nie want, jy verstaan nie. Dat is een vrees in een moeloosheid. En als ik verstaan wat gaan gebeur, dan vrees ik niet meer. Nie. Oh, ik kan nou niet meer vrees nie, Want ik verstaan hoe kom. En ik verstaan wat gaan gebeur. Dat is niet volgens Gods definitie. Nie. Want oormorgen, ach, oormorgen, organise die vijand man. Dat je even skielik dit niet meer verstaan. Zoals nie. so je vandaag een valse ding bouwt. En je bouwt op zand. Vandaag iets waar je zegt: Om het ek het verstaan, daarom moet ik niet vrees. Wat hier gedoe? Je hebt iets gebouwd op die zand. Ready for the enemy to just tomorrow. Blow it over. Je hebt iets gebouwd wat gereed is. Voor een show. Voor die day will keep. Om net te komen en zo so te maken. Want je hebt besluit je hanteer vrees. Met die feit dat je nou verstaan, daarom moet je niet meer vrees. Je besluit vandaag, je hebt niet meer vrees niet omdat God beloof het, hy is met jou. Klaar. Nou bouw je op fantasie. Nou bouw je precies wat hy aan jou gebouw het. En dan sal ek nie raad, maar jouw huis gaan staan. Morgen gaan die huis van die huis val. Maar hij het precies die selfde stene gebruik, precies die al die goed. Hy het al selfs het beter gebouw. Die gebouw zelf. Maar hy het gebouw op, ek deel met my vrees, my, ek het nie meer vrees, want ek verstaan nou hoekom. Maar jij het gebouw, jy het nie meer vrees nie, want God is met jou en God is een goede God. Al verstaan jy niet wat hij doet nie. En morgen, sy huis lyk beter gebouw, maar hy gaan val. Jou huis lyk nie so 100% goed gebouw soos die ouderen nie, maar hy gaan nie val nie. Want jy deel met jou vrees, jy deel met jou moedeloosheid. Met wat? God is met mij. Kom ons sê, God is met mij. Daarom zal ik niet vrees. Daarom zal ik niet moeilijk wees. Dus hoe gaat het wel? Alright. Ons gaan. Waar was het? Waar was het nou? 16. Hé hey man, ons is amper aan die einde. Great. Vers 11. Mensen? Ja. Ik is bij jammer. Daar staan verse. Verse 11. En zie ik even. 
Vers 11, dit is vir die ouwens wat die Engelse Bijbel het. Alright, vers 11. Gaan die laar dier en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkost klaar. Want oor drie dagen sal julle dier hierdie Jordaan trek om die land in besit te neem. So, verspreid die boodskap, my broer, dat mens hulle self gereed moet kry om oor te beweeg en in besit te neem wat God vir hulle het. As jy nie vir mense vertel van die hoop wat daar in Christus is nie, as jy in mense nie vertel van wat is Godse plan met hulle nie, die profetiese van in die woord, die profetie is so stig troos en bemoediging, as jy nie vir die mense kan vertel van wat God wil doen, die waarheer is God op pad, nie vertel van die wederkomst nie, nie vertel van die toekomst wat links of rechts is, jemel of wel, as jy nie vir hulle vertel van wat God vir hulle het nie, hoe moet hulle hulle self gereed maak? Want weer eens, God het nie vir jou een deurbraak nie, my broer, my sis, God het vir sy volk een deurbraak. God het nie vir jou een deurbraak nie, God het vir sy volk een deurbraak. Hallo, is ons nog hier? Mag die Heer in ons help, met dit. Mag die Heer in ons help. Gaan hoor by God, wat beteken het om gereed te word vir wat God vir jou morre het? Wat beteken het om gereed te wees vir wat God vir jou morre het? Wat beteken het om gereed te wees vir wat God vir jou het? Daai, maak jou self gereed, is wanneer jy by die woestijn is. Nie wanneer jy nou in Kanaan is. Dis wanneer jy in die woestijn is, wat jy jou self gereed maak vir die deurbraak in Kanaan. Halleluja. 18, daar is net 20. Halleluja. Nee. Ek toch iemand gaan ons sê, aaah. Dan het ek nou vir die ouwe pizza gekoop. Alright. Dan, vers 12 tot 15, ons gaan nie na dit lees nie. Laat hulle mekaar help om die land in my sit in die bed. Gaan oor hier, van hier die oukies, wat die heren sê, daar die manne, moet, as hulle deurgegaan het, nie, hulle land in my sit in nie. Hulle moet eers, hier die ouwens en daar die ouwens help. Ek gee nou vinnig opsomming van die verse. Voordat hulle hulle deel vat. Oh, come on, my broer, my sis, het jylle al gesien as die hekke oop is, ja, allemaal wacht vir die hekke oop te gaan, en as die hekke oop gaan, ja, dan loop allemaal so rustig, rustig, na hulle plekke toe, en daar waar hulle graag wil sit. Ja, ek onthou, in die jare 1902, waar daar sekere levings was, en ek onthou selfs by Rema, en wat ons deurgerei het, so en toe en so, dan is daar sekere tyd wat hulle die kerkdere oopmaak. En interessant hoe die heilige christene so absoluut voor en toe gedrijf word na die rechte plek om te gaan sit. Wat ook beteken nie, kon geglo hoe die ouwens hol vir sekere sitplekke nie. Dit klink vreselik, maar dit was ook in die tyd wat die ouwens om die daar sit en bom en hier so is, we gaan die ouw sien en hier dit, en hier gebeur dat, en so, dit was, dit was, daar was sekere power manifestations, maar, dit was eindelijk maar bykie interessant. Nou, wat het, wat het op neerkom is, hier kom ons vir die deurbraak, ah, come on, man, dit was 40 jaar, en moest sê, dit was drie jaar voor, dit was, hoeveel, 430 jaar in die Egypte, en dit was nog hele paar jaar voor het, paar jaar voor het, 430, paar jaar, 40 jaar, hier soos ons, Drie daal, hier beweeg ons dier, bom, en kom jy aan die ander kant. En Heere sê vir jou, jy mag nie in besit neem wat hy vir jou het nie. Jy moet nou eerst een paar ander mense help. Om in besit te neem wat hy vir hulle het. En dan kan jy die land vat wat die Heere vir jou het. Ach, mag die Heere ons help. Dit is al wat ek sê. Alright, nummer 19. Faciliteer getrouwheid in verhouding met mekaar en God. Faciliteer getrouwheid in verhouding met mekaar en God. Wat sê, wat sê hierdie klomp soldaten, hierdie klomp manne, hierdie klomp manne van Joosja, sê, soos wat die Heere met Mooses was, so gaan hy met jou wees. Jy moet het vir mense kan sê, soos wat God met Abraham, Isaac en Jacob was, o, ja, maar hy was groot manne, ja, maar Elia, die disciples, God is nog steeds een genadige God, God gaan nie minder met jou wees nie. Ja, God kan vir jou ander mandaat gee. God het onsaglike mandaat vir die manne gegee. Hallo? So God gaan vir jou ander mandaat gee. Maar God gaan nie minder, net die helft of gaan God gaan by jou wees. God gaan een kilometer van jou wees, maar hy was vijf centimeter van Mooses. 
Ja, intieme verhouding, dis iets anders. Maar God gaan by jou wees. God in sy totaliteit, hy gaan daar wees. Hallo? Hulle sê, Joosja, God gaan met jou wees, en laat hy met jou wees. En weet nie, ons is met jou. Ons is saam met jou. Ons is saam met jou. My boed my sis, ons het mekaar nodig. Ons het nodig om vir mekaar te sê, maar God met jou wees. My God be with you. We moedig mekaar met daar die woorde. Emmanuel, in Maranatha. Jesus kom. Jesus kom. Maar God is ook met jou, Emmanuel. Amen. Ons het mekaar, ons het mekaar sy bemoediging nodig met die laaste en ontvang bemoediging en leid die mense. Waar die mense Joosja bemoedig. So interessant. God gee hier die fantastische beloftes. Fantastische strategie. Hier in Joosja 1. En jou aan die einde kom die mense en bemoedig hulle om. En sê ons is met jou. Ons is met jou. Ons is met jou. Maar lei. Lei. Lei ons nou. Jy kan my moedig om ontvang, my broer en my sis, van mense by die werk. Maar eindelijk in een begeerte is, lei ons. Hulle soek oplossings, mense soek oplossings, hallo. Maar geef hulle die waarheid, geef hulle die bemoediging, wat die ons, geef hulle bloemfontein bemoediging, daar mense by jou werk, daar by jou swaad, daar by die school, daar by die universiteit, daar by jou werk, hulle het het nodig, hoekom gaan jy stil blij? Net as jy geloo, jy gaan blij in die woestijn, jy moet maar eerder terug gaan Egypte toe. Maar gaan dan terug Egypte toe. Maar as jy geloo, jy gaan Kanaan toe. As jy geloo in Godse beloftes, as jy geloo dat God gaan met jou wees. Hallo. As jy hierdie woord geloo, en die waarheid gaan op jou lippe blij, dan sal dit so werk, dat jy mense bemoedig. Want die woord, as die woord op jou lippe blij, gaan dit mense bemoedig. Want die waarheid gaan mense bemoedig. So al hoe jy mense nie bemoedig nie, as jy Jy bring nie die woord van God op jou lippe nie. Jy hou ander woorde op jou lippe, maar nie Godse woord nie. Ons bekeer ons vandag in Jesus na. Amen. Ach, Heere, help ons sublief. Ons het eeuw nodig. Maar Vader, iets fantastisch, die plannen vir elkeen van ons hier so. Heere, jy is opgewonnen oor elkeen van ons die toekomst. Maar Vader, ek bid dat jy dier die geest sal kom en hierdie beginsels vir ons sal oorbreek. Heere, want dit is die plan profeties met die kerk in hierdie seisoen. Heere, jy wil jy kerk in die plek van volwassenheid inlei. Jy wil jy kerk inlei vir die herleving wat kom, Heere. Jy wil jy kerk skoonmaak, Heere. Jy wil jy kerk een focus gee. Maar vader, ons wil deelwees dier jy genade, vraag ons dit. Vraag ons dit, Heere, help ons om deel te wees daarvan. Kom brand al die robbies uit ons levens uit, dier jy gees, dier jy vier. Maar Heere, Heilige Gees, help ons dat hierdie beginsel sal wees, wat ons vanmorgen kies, dier die bloed van Jezus, en die naam van Jezus, kies ons dit vanmorgen. As jy so vanmorgen sit, en jy besef, jy wil die moeloosheid net belei, jy net jou hand opsteek, en allemaal sy oog gesluit, ek wil graag vir jou bid, as jy in die plek is, ach, jy, ek bid vir elke boetie, elke sissie, wat in die plek van moeloosheid sit, vader, het jy so op een kostbare manier, kostbare manier met hulle ontmoet, kostbare manier, vanavond, morgen, hierdie week, vader, asjeblief, jy, dit is my gebed, dat vir jy, met elkeen wat so uitreik na jy toe nou, absoluut, kostbare bemoeienis sal maak, dankie daarvoor, vader, ons vertrouw jy vir die deurbrak, in Jesus naam, in Jesus naam, en daarin nam alleen, amen, amen.